du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Et le Seigneur est avec tous ustedes. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you always. A blessed New Year's Day to you all and especially to our Haitian community. Nous souhaitons également à nos paroissiens haïtiens un jour d'indépendance béni pour tous. As we prepare to celebrate these sacred mysteries of the Holy Mass on the solemnity of Mary, the Mother of God, let us prepare ourselves to do so by calling to mind our sins and asking for God's forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words and in what I have done and what I have failed to do through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les trésors de salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Del libro de los números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer tu rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Lecture 
l'État pour Paul qui sain pour Galatio. Frémio, l'État arrivé Boutli, bon Dieu voit et petit Lia qui fait soutenir Madame, qui fait en bas la loi pour être capable de livrer nous. Nous-mêmes qui sommes en bas la loi, pour nous être capables de venir tourner petit adoptif. La preuve, nous sommes petites, c'est que, bon Dieu, voyez l'esprit petit lié dans le cœur. Nous. La brûlée à bas papa, comme ça, pas de esclave encore, mais c'est petit qui gagne. Si c'est petit, c'est héritier grâce à bon Dieu. Parole, grand maître. Merci, bon Dieu, merci. be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as it had been told to them. When eight days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Yes. Once again, a blessed New Year's Day to you all, and we all pray today for many blessings, the blessings of health, contentment, and peace in the year to come. Why do we begin the year talking and praying and honoring the Blessed Mother? Well, the Gospel, I think, and the readings themselves tell us that because Jesus was born of a woman into human history, as St. Paul says in the second reading. And it is the day on which, the eighth day after his birth, when not only was it the custom to circumcise the babies at that time, but to officially bestow their name upon them. And the name of God is central to that first reading from the book of Numbers, the famous blessing from the book of Numbers that is only given once a year at the Jewish temple, which, which speaks about the name of God bringing power and blessing to the people. And Jesus is given his name, Yeshua, Yahweh saves on that day, as the angel had revealed to Mary and Joseph. Mary's title, therefore, as mother of God, for that is how we honor her today, is another way of saying that Jesus Christ is true God and true man. That is so crucial. 
that is so important. And that, therefore, our sinful humanity has been redeemed by God who came among us. God himself, as one of us, subjected himself to everything that we are, and in so doing, made us once again adopted children of God and restored us to being heirs of heaven. In the person of Mary of Nazareth, therefore, by virtue of her yes to God at the Annunciation and by the grace of the Holy Spirit, Christ's earthly incarnation began with her. So we begin our new year, a new time of hope and peace and of opportunity, we pray, and of many more divine blessings, we begin that year asking Mary to intercede for us, that this entire year may be more and more at every moment on every day a greater incarnation of Jesus Christ in my life and in the world we live in. So we begin our prayer with Mary, who made that happen to begin with. El titolo de María Madre de Dios es otra forma de decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que por lo tanto nuestra humanidad pecaminosa ha sido redimida por Dios en la persona de Jesucristo, y por lo tanto todos nosotros somos de nuevo hijos adoptivos de Dios y una vez más herederos del cielo. En María, la Virgen María de Nazaret, por medio de su sí a Dios con el ángel Gabriel a la Anunciación y por la gracia y poder del Espíritu Santo, la encarnación de Cristo en la tierra empezó con María. Entonces, nosotros empecemos un nuevo año pidiendo a María su intercesión ante Dios por todas las bendiciones de paz, de salud, de la familia de que presentamos a Él cada día, cada año, pidiendo que por su intercesión este año nuevo, cada momento de cada día puede ser día por día un más profunda y más grande encarnación de su Hijo Jesucristo en mi vida y en la vida de todo el mundo. Today is also the day of Haitian independence and I will ask Father Pascal if he would come up and say a few words to us in Creole. C'est avec mes mots, Seigneur-là, t'es by Moïse pour le bénir peuple yon, le peuple d'Israël. C'est avec même mon sayo, je dis yon, moi prends, pour moi m'en des Seigneur là, pour lui bénir nous toutes, toute communauté haïtienne là, tout pays haïtien. C'est pour Seigneur là bénir nous, c'est pour le kembe nous, C'est pour visage li toujours clairé devant nous. C'est pour lui nous toute grâce qui nécessaire pour la vie nous et pour la vie famille nous. C'est pour lui veiller sur nous. C'est pour lui nous la paix. Ce frère, si Haïti célébrait indépendance li. 1er janvier, ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas sans raison. Bien sûr, 
gagné toute histoire tradition non l'esclavage a été dur dans la colonie français yo vraiment te réduit noir yo nous même noir yo dans esclavage yo pas capable encore c'est comme ça yo te servi avec zam yo gagné zam naturel yo te prend comme l'ambi rassemblement pour capable rassembler tout monde tout haïtien et puis yo rentré dans bataille yo rivé gagné yo vinn remporter victoire sous français yo et c'est à cause victoire ça même français yo pral di adieu l'amérique yo quitter l'amérique et yo pral vann yon portion terre à l'amérique à cause haiti alors je dis hein c'est pour nous dire haïtien yo pas capable encore avec l'esclavage ça c'est une raison yo yo dit ça le fait le fait faut que yo libéré tête yo de français yo ça c'est une et puis gain la main de dieu Et c'est ça qui fait moi dire non, c'est pas sans raison. Faites ça coïncider avec 1er janvier. Faites côté l'église là célébrer solennité de Marie. Marie mère de Dieu. C'est parce que Marie était avec haïtien yo qui t'a bataille là. Et une façon pour renverser situation. Hein. Renverser situation. Hein. Et nous est ça vraiment dans le magnificat hein magnificat ça qui tout bas la pleuvée en l'air en bien nous gain espoir Haïti pas prêté Jean Lier parce que c'est première fois en Amérique pour gain une communauté noire qui vient indépendant et à partir de ce moment pour gagner même aux États-Unis noir yo qui était encore dans l'esclavage yo pral rentrer yo pral aller Haïti quelqu'un yo plusieurs groupes yo pral rentrer Haïti yon façon pour yo vivre sacrélé la liberté en pile noir américain yo yo reconnaît ça ouais depuis sous Henri Christophe dans le nord ouais sous Fab Geoffroy te gagné traité côté groupe noir américain yo te pour aller en Haïti yon façon pour y aller vraiment enjoy yon terre de liberté freedom yo te kon aller en mai jodi a n'a dit c'est maman marito qui était vraiment marché avec peuple ça pour y être capable rêver dans chemin victoire là Alors, dans occasion ça, nous voulons dire tout haïtien qui a célébré fête indépendance, bonne fête. Ça fait 220 années. M'a dit nous tout bonne fête et à nous toute l'église là qui a célébré solennité. Maman Marie, mère de Dieu, c'est pour maman Marie toujours veiller sur nous toutes, protéger l'Amérique. C'est pour la paix retourner en Amérique. C'est pour la paix retourner dans tout le monde là, pour que nous tous nous vivent avec cœur content. Que bon Dieu bénisse nous. Je vous dis à demain et pour les siècles des siècles. Amen. Let us stand now and profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. 
for us men and for our salvation. He came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come, amen. The Lord has promised to hear the prayers of the faithful as we enter into a new year. In faith and in hope then, we now lift our hearts and all our intentions to him. For the universal church, may the Holy Spirit continue to breathe courage and grace into the hearts of all her leaders. Let us pray to the Lord. Lord hear our prayer. For all leaders of peoples and nations, may the Holy Spirit strengthen them in wisdom and compassion. Let us pray to the Lord. Lord hear our Por todos los que pasan hambre de alguna necesidad, los enfermos, los moribundos o los emigrantes, para que no les falta la intención de la Virgen Madre María en estos momentos de angustia, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los que nos hemos reunido a festejar a nuestra Santa Madre de Dios hoy día, para que sea ella nuestro sustento y apoyo en las dificultades del nuevo año. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por tu ser que mené un vi chrétien dans la virginité ou le mariage, pour les pères et mères de famille et pour leurs enfants, prions le Seigneur, prions le Seigneur pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, selon ta grâce, donne leur sainte et plénitude de force, que ton nom soit pour eux un remède de la vie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. O oh God, hear the prayers we offer, strengthen our hope and our perseverance in this year to come, and grant us the fullness and fulfillment of all that we ask for that is good for our eternal salvation through Christ our Lord, amen. Please be seated for the offertory collection and we thank you for your generosity as always in, to our parish.
brethren, that my sacrifice endures might be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice from your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. O God, who in your kindness begin all good things and bring them to fulfillment, grant to us who find joy in the solemnity of the Holy Mother of God, that just as we glory in the beginnings of your grace, so one day we may rejoice in its completion through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los correos celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mysterium Fidei.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Frances, Fra Frances our Pope, and Robert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our, Our Father, Father, who art in heaven, heaven hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por el poder, la gloria y la gloria ahora y Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Let us offer one another a sign of the peace of Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus-Christ, ton, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you, Monsignor, for celebrating this morning's Mass for us in all three languages. There's only one priest, well, actually two, one, uh, apart from Monsignor and Father Pascal, who can celebrate in all three languages here for the whole community and the whole parish. On behalf of uh, all of the priests here, I wish each and every one of you who have come in person and all those who continue to join us on Net TV and pray with us each and every day, I wish you all a very blessed uh, year ahead. May we continue to strive for holiness. May we continue to be led by the gifts of the Holy Spirit. And may we continue to meet each and every day at the sacred altar. God bless you. Thank you. And a happy new year to you too, Father Chris. Thank you. <laughs> the Lord be with you. And with your spirit. Bow down for God's blessing. May God, the source and origin of all blessing, grant you grace, pour out his blessings in abundance, and keep you safe from harm throughout the new year. Amen. Amen. Que los conserve en la, en la fe incomovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin con santa paciencia en la caridad. Amen. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, que vous obtiennent ce que vous demanderez et vous acheminent vers le bonheur sans fin. Amen. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth in the peace of Christ. Thanks be to God. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam about the world seeking the ruin of souls. Amen.